자, 제가 이제 1편 어, 붕어빵 반죽법 붕어빵 반죽 원조 기술 무료로 전수합니다 아, 그 1편을 내가 동영상을 냈거든요 그 1편에 바로 이어서 지금 이제 2편 찹쌀가루하고 중력 밀가루를 집어넣으면서 에, 2편 에, 동영상을 시작하겠습니다 자 이제 양념 다 넣었잖아요 어? 뭐한 12가지 정도 되는 양념이 다 들어갔습니다 예, 다 들어갔고 배합도 다 끝났어요 드릴로 그러면 이제 찹쌀가루를 여기서 어, 찹쌀가루를 제가 집어넣습니다 예, 예. 찹쌀가루 보통 찹쌀가루가 300g 한 봉지씩 나와요 그런데 저는 이제 지금 찹쌀가루를 50대 50으로 넣었어요 밀가루 50 찹쌀가루 50 된거 어, 그래도 찹쌀가루가 50%니까 150g 되잖아요 안 넣는 것보다 찹쌀가루 150g 들어가는 게 무진장 맛있어요 쫄깃하고 조금 차이지만 은 넣으시는 것이 훨씬 낫습니다 아 나는 재료비 투자해서 100% 100%짜리 살래 찹쌀가루 아 그럼 더 맛있죠 더 쫄깃하죠 재료비가 비싸기 때문에 어느 정도 어 어느 정도 선에서 원가 절감하기 위해서 50대 50으로 넣으시라는 거 아. 그리고 이제 밀가루가 중력 밀가루가 3kg 들어간다고 그랬잖아요 그래서 중력 밀가루 3kg을 집어넣겠습니다 자. 자 이게 어 2.5kg 짜리 중력 밀가루에요 자 2.5kg 짜리 중력 밀가루 집어넣습니다 네 2.5kg 들어갔어요 근데 3kg 반죽이라고 했잖아요 그럼 500g을 더 집어넣어야죠 자 제가 500g을 어, 집어넣겠습니다 바가지로 500g을 제가 저울에 쟀어요 바가지로 저울에 쟁거 자, 자 이제 이것을 드릴로 돌리면 됩니다 자 보, 보이시죠 네. 이렇게 드릴로 돌리면 돼요 네. 드릴로 돌려주고 있습니다. 붕어빵 반죽이 돼가고 있어요. 네. 근데 반죽이 좀 되죠? 될 수밖에 없죠. 왜냐면 물이 이게 처음에는 제가 절반밖에 안 넣었기 때문에 된 것입니다. 이제 나머지를 네. 조금씩 조금씩 넣으면서 묽은 반죽을 맞추는 거예요. 그래서 옆에다 놨잖아요. 어, 그런데 그것을 다 따르지 말고 일단 조금 남겨놓고 따르세요 자 저는 이제 장사, 장사를 많이 했기 때문에 반죽을 많이 했기 때문에 예, 붕어빵 반죽은 저는 이제 물 같은 건안 재요 왜냐면 그 묽은 반죽에 농도를 알잖아요 저는 이제 이렇게 물통으로 이렇게 부으면서 조금씩 부으면서 시작하겠습니다 네. 여러분들은 그 나머지 가지고 여기다가 일단 부으세요 끝들이 살짝 남겨 놓고 부으세요 네. 다 부어 버리지 말고요 네. 자. 자 돌리고 있습니다 자 지금도 물이 부족하네요 예, 묽은 반죽이 되도록 
물을 부었습니다. 자, 자, 자 이제 물을 좀 많이 부으니까 돌아가는 속도가 좀더 이제 빨라지네요. 자, 여기 옆에도 이렇게 프로펠러로 이렇게 그어주면서 가장 자리에 붙은 이 반죽까지도 조금 이렇게 좀. 이렇게. 용기를 깎기 때문에요. 너무 밑에까지 대지 마시고 살짝 1cm 떨어져야 됩니다. 반죽 보세요. 이렇게 프로펠러가 이렇게 쓱 밑에 집어넣었다가 좀 위쪽으로 좀 위에 수면 위로 올라오면은 소용돌처럼 쏙 밑으로 이렇게 쏙 블랙홀이 빠지듯이 우주의 블랙홀처럼 이제 소용돌이, 소용돌이 치면서 쑥 빠질 때, 이러면 된 것입니다. 다된 것입니다. 예, 이제 다된 것입니다, 이게. 이게 뚝뚝뚝뚝 떨어질 때요. 이렇게 뚝뚝뚝뚝 떨어질 때, 예. 이렇게 뚝뚝뚝뚝 떨어지죠? 반죽이 이게 묽은 반죽이에요. 예. 이게 뚝뚝뚝뚝 떨어지고 자 이걸 돌렸을 때 마지막으로 한번 보세요. 그럼 수면 위로 프로펠러가 올라올 때 이렇게 쭉 소형들이 치면서 블랙홀처럼 쭉 밑으로 빠져나가는 구멍이 보이잖아요. 그러면 예. 된 거예요. 예. 이게 가장 묽은 반죽입니다. 예. 이렇게 한다 됐어도 한 2, 3분 더 해주세요. 예. 이건 뭐 반죽이라는 것은 이 호떡 반죽도 그랬지만 이게 많이 치대면 좋자, 좋, 좋다고 했잖아. 치댈수록 그런 것처럼 이게 붕어빵도 이렇게 해주시면 됩니다. 그런데 이제 뭐 붕어빵 숙성 안 하기 때문에. 이렇게 한, 지금 다 10분 정도만, 10분 정도 해주면 됩니다. 네. 소형돌이 치면서 쑥, 구멍 생겨서 빠져나가죠? 네. 자, 이게 다된 것입니다. 네. 이것을 이제, 김치냉장고 그 통이라든가, 그런 데다 넣어가지고, 예, 네. 장사하시면 돼요. 뭐, 락앤락에. 예, 락엔락 큰 거에다가 넣으셔도 되고 그래가지고 이제 팥은 어 단팥하고 통팥이 있습니다 빵 재료상 가면은 앙금이라고 파당금이라고 있어요 파당금 파당금을 사셔가지고 어 이제 팥을 이제 물, 물을 조금 집어넣어요 팥에다가 물을 조금 집어넣어가지고 조금 그게 조금 굳어 있으니까 곧 많이 고체화가 돼 있으니까 그 물을 좀 집어 넣어 가지고 예, 그걸로 이렇게 어팥 어, 안금으로 어, 그렇게 그 사용하셔도 됐고 어 저는 이제 에, 다행히 이제 저기 저 아는 분이 있어요 예, 팥을 직접 그 재인 좀 하시는 분인데 저는 이제 그분을 알아 가지고 그분에게 가 가지고 이제 그 맛있는 밭을 사가지고 이제 장사를 합니다만은 아 그것을 이제 구하지 못하시는 분들 좀 오지에 좀 이렇게 사시는 분들은 그 파당금은 사셔야 돼요 일단 빵 재료상 가서 또 식자재 가서 주문해도 갖다 줘요 그분들이 파당금 하나만 갖다 주세요 그러면 갖다 주는 데도 있거든요 식자재 어 식자재에서 못 구했다 그러면은 빵 재료상 가면 100% 있습니다 단팥도 있고 통팥도 있고 그것을 그 사셔가지고 하셔도 되고 조금 액체를 넣기 위해서 물을 넣지 않고 저 같은 경우에는 이제 이제 봄에 국화빵 반죽을 국화빵을 또 팔거든요 제가 국화빵을 파는데 제가 또 국화빵 반죽 영상을 올렸어요 예, 
그 한번 그 보시고 그 파당금하고요 빵 재료상에서 산 파당금하고 어 팥빙수 팥 있죠 팥빙수 예 팥빙수 들어간 팥이 있어요 그래서 저는 이제 팥빙수 팥하고 어 저기 같이 섞었어요 어, 굉장히 맛있습니다 맛있어집니다 그리고 물을 넣는 것보다 파당금에다가 물을 넣는 것보다는 어그 팥빙수 팥하고 이렇게 섞는 것이 에휴, 질감이 훨씬 더 낫죠 그래서 하여튼 간에 여러 가지 방법으로 팥을 구하셔 가지고 넣으셔 가지고 이제 붕어빵 장사를 하시면 되겠습니다 어, 이 프로펠러가 달려 있는 이거 이 드릴 있죠 드릴 이것은 어, 영등포 시장 가면은 다 있어요 신당동 중앙시장 가도 있고 그래서 이, 이 프로펠러라고 이, 이걸 하나 사세요 좀 넙죽한 게 좋아요 이렇게 예? 풍차 돌리는 것처럼 이게 그래 안 튀거든요 덜 튀어요 그래서 어, 저 이걸로 이렇게 하시, 하시, 하시고 그리고 포장마차는 영등포 시장 가면 다 제작해줘요 그 사람들한테 물어보면 다 알려줘요 거기 가고 붕어빵 기계도 거기 가면 다살수 있어요 영등포 시장 가도 있고 신당동 중앙시장 가도 다 있습니다 지금 막걸리통 같은 이 반죽통은 이 신당동 중앙, 중앙시장 가면 이게 있으니까는 이걸 사셔가지고 하시는 게 좋습니다. 근데 이제 막, 막걸통까지 사기가 좀 그러시면은, 그냥 양은, 아, 스테인레스 양은 목힌 거 있죠? 목힌 거. 키큰 거. 그거 하나 사세요. 그거 하나 사셔가지고, 어, 이런 데 옆에, 이런 데 안다게 조심하게 해서, 이한 1, 1cm 띄어가지고 1, 2cm 띄어가지고 반죽을 하면서, 아, 이렇게 하시게 되면은, 반죽할 수 있습니다. 그러면, 반죽 드릴로 어 마지막 마무리하는 영상 2편을 마치겠습니다. 좋아요, 구독, 알림 설정까지 부탁드립니다. 감사합니다.